வணக்கம் டீச்சர் நம்ம யூஜி டிஆர்பி யூனிட் த்ரீ டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷன் அண்ட் லேப்லாஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஸோ இதில் தொடர்ந்த ஆசிரியர்கள் வந்து இந்த ஆர்டர் டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுல சில டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்குண்டான சில விஷயங்களை பார்ப்போம் ஸோ இப்போ ஆர்டர் டிகிரி அதுக்குண்டான டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கோம் த ஆர்டர் ஆஃப் ஏ டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷன் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இதுதான் கீவேர்டு அக்கரிங் இன் இட் ஸோ ஆர்டர் அப்படிங்கிறது ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஒரு டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷனில் ஹையர் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு போயிடணும் ஸோ ஹையர் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வாட் இஸ் டிகிரி த டிகிரி இஸ் த டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷன் இஸ் த டிகிரி ஆஃப் ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அக்கரிங் இன் இட் ஓகேங்களா ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் த டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ ஆர்டர் என்ன டிகிரி என்ன அப்படி நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ நமக்கு அதில் பார்க்கும்போது எது ஆர்டர் எது டிகிரி அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு போடணும் ஸோ ஆர்டர் அப்படிங்கிறது ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அக்கரிங் இன் இட் டிகிரி ஆஃப் த டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷனுங்கிறது ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அக்கரிங் இன் இட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப்டர் எலிமினேட்டிங் த ரேடிக்கல் சைன் அண்டு ஃப்ராக்ஷனல் பவர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஆர்டர் டிகிரி நம்ம இதை சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபைனலாக கொடுத்துருக்கிற இந்த கீவேடையும் மறக்கூடாது ஆஃப்டர் எலிமினேட்டிங் ஆர்டர் ஆஃப்டர் எலிமினேட்டிங் ரேடிக்கல் சைன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை மறக்காம நாம் நியாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஆர்டர் அப்படிங்கிறது எத்தனை முறை அதிகபட்சமாக அந்த டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷனை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் ஆர்டர் அதனுடைய பவரை போய் நாம் எடுத்து பண்ணால் டிகிரி கிடச்சிரும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் முதல் கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டிஒய் பை டிஎக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ்னு இருக்குது இங்கே ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்சியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் தான் இருக்குது இங்கே மட்டும் தான் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணியிருக்கிற விஷயம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எத்தனை முறை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு முறை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஆர்டர் அப்படிங்கிறது ஒன்று அதனுடைய பவரில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் டூ இருக்குது அப்போ டிகிரி அப்படிங்கிறது டூ அப்படின்னு கிடைச்சிடும் சுலபம்தான் இந்த கொஸ்டின் ஸோ நமக்கு கட்டாயமாக ஆர்டர் டிகிரி அதுலேயும் இந்த ஃபார்மேட் பார்த்தாவே நமக்கு தெரியும் ஆர்டர் டிகிரியில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷனில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க வேரியபிள் செப்பரபிளாக கேட்பாங்க ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷனில் கேட்பாங்க இன்டகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுல கேட்பாங்க செகண்ட் ஆர்டரில் கேட்பாங்க ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டில் இப்படி அந்த ஏரியாவை நம்மளால் ஈஸியாக முடிவு பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பயிற்சி எடுக்கணும் டிஃப்ரென்சியல் ஈக்குவேஷனில் மதிப்பெண்களை பெறுவதற்கு ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சைன் எக்ஸ்னு இருக்குது ஸோ இங்கேயும் டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது இங்கேயும் டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது ஹையஸ்ட் டெரிவேட்ஷன் வரும்போது இங்கே ஒர்க்கப் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ரெண்டு முறை பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த கொஸ்டினில் பார்க்கும்போது ஆர்டர் அப்படிங்கிறது எத்தனை முறை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு முறை பண்ணியிருக்காங்க டிகிரி அப்படிங்கிறது அதனுடைய பவரில் என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ டிகிரிங்கிறது ஒன்று மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே ரெண்டு முறை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு ஆர்டரில் பிரச்சனை தெரியாது ரெண்டுன்னு போட்டு போயிடலாம் அங்கே டிகிரி வரும்போது தான் ஆஃப்டர் எலிமினேட்டிங் த ரேடிக்கல் சைன் ஆர் ஃப்ராக்ஷனல் பவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு முறை டிஃப்ரென்சியேஷன் நடந்திருக்கு இங்கே ஒர்க்க டிஃப்ரென்சியேஷன் நடந்திருக்கு ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிங்கிறது ரெண்டு அப்போ நம்ம இந்த கொஸ்டினில் ஈஸியாகவே போட்டு போயிடலாம் ஆர்டர் மட்டும் கேட்டோம்னா ரெண்டு டிகிரி சொல்லும்போது இந்த ரேடிக்கல் சைனை ஃப்ராக்ஷனல் பவரை எலிமினேட் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பவரில் த்ரீ பை டூ இருக்குது பவரில் த்ரீ பை டூ இருக்குது அப்போ டேக்கிங் ரூட் எடுத்தோம்னா அதாவது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா இங்கேயும் ஸ்கொயர் ஆகிடும் இங்கேயும் ஸ்கொயர் ஆகும் அப்போ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இட் இஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இதனுடைய பவரில் டூன்னு வந்துடும் ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் என் ஏ பவர் எம் என் அப்போ இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ கேன்சல் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலை முடிஞ்சு போச்சு இப்போ பாருங்கள் ஆர்டரும் டூ தான் டிகிரியும் டூ தான் இதனுடைய டிகிரியும் டூ தான் ஸோ இது போல் ஆன்சரை போடணும் நான்காவது கொஸ்டினுக்கு வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு முறை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ரெண்டு முறை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் கிளியராக ஆர்டர் ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ட
ஆல்ரெடி நம்ம அந்த பவரில் போடக்கூடிய இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இந்த சைடும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆகணும் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டுக்கு வரும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ பி அப்படின்னு மாறும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர்னு வரும்போது டி இதுதான ஏ ஸ்கொயராக மாறப்போது நமக்கு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஐஎஸ் டெரிவேட் இங்கே தான் இருக்குது அப்போ ஆர்டர் டூ டிகிரி டூ அப்படின்னு கிடச்சிடும் இதனுடைய பவர்லேயும் டூ வரும் பாருங்கள் இந்த சம்மம் ஃபோர்த் சம்மம் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு முதல்ல லெஃப்ட் ரைட் பிரிச்சிருக்கிறோம் நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்கு இந்த பவரை ரேடிக்கல் சைன் ஆர் ஃப்ராக்ஷனல் பவர் எலிமினேட் ஆகிறதுக்கு என்ன பாசிபிள் இருக்கோ அந்த பாசிபிளை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இதை ரெண்டாக பிரித்து ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிவிட்டு ரேடிக்கல் சைனை ரிமூவ் பண்ணிட்ட பிறகு தான் டிகிரி பற்றி பேசணும் ஓகேங்களா ஸோ ஐந்தாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஸோ நமக்கு ஐஎஸ் டெரிவேட்டிவ் இங்கே நடந்து போச்சு இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது அப்போ டி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் இதை கொஞ்சம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா டி ஸ்கொயருங்கிறது தான் டி அப்படின்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸுங்க டிங்கிறது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்காங்க டிங்கிறது டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு இருக்குது அதே நேரத்தில் அங்கே ஹோல் ஸ்கொயரும் இருக்குது அதையும் மறந்துடக்கூடாது அதோடு சேர்ந்து தான் நம்ம ஆன்சரை சொல்லி ஆகணும் டி ஸ்கொயர் இப்போ நமக்கு அங்கே ரேடிக்கல் சைன் சாரி இந்த ஸ்கொயர் கிடையாது ரேடிக்கல் சைன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் எதுங்களுமே இல்லை டி ஸ்கொயர்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் பாருங்க இதில் டி டி ஸ்கொயர் அப்படி இருக்குது அப்போ என்ன ஆகுனா இது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்படி வரணும் ஓகேங்களா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரணும் ப்ளஸ் ஒன்று இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் சார் ஒரு வேளை நம்ம ஏற்கனவே நான் போட்ட அந்த டூ அப்படியே வச்சுருந்தேன் அங்கே டூ போட்டுன்னா என்ன ஆகும் இங்கே அந்த டூ வந்திருக்கும் இங்கே அந்த டூ வந்திருக்கும் அப்போ இது ஏ ஸ்கொயர் இது பி ஸ்கொயர்னா இப்போ டூ வச்சே போடுறேன் அந்த சம்ம இருக்கு பாருங்க இந்த டூ இருக்கிற மாதிரியே போட்டிருந்தா ஸோ இங்கே அந்த பவரில் டூ வந்திருக்கும் டி ஸ்கொயரை டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று அந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கு ஈக்குவல் டே வச்சாச்சு இப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன்று ஈக்குவல் டு இந்த சைன் எக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் இப்படி வந்துடுமா அப்போ பாருங்க ஐஎஸ் டெரிவேட்டிவ் இங்கே தான் இருக்குது இங்கே தான் ஐஎஸ் டெரிவேட் இருக்குது நமக்கு ஆர்டர் டிகிரி பார்க்கும்போது பவர் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட போகிறோம் அப்போ இதுவும் டூ தான் இதுவும் டூ தான் அஞ்சாவது கொஸ்டினை பொறுத்த வரல ஆர்டர் நமக்கு டூ கிடச்சிருக்கு டிகிரி வந்து டூ கிடச்சிருக்கு எப்போ இந்த டூவை நான் அப்படியே வச்சுருந்தேன்னா டூ இல்லை அப்படின்னா ஆர்டர் அப்படிங்கிறது என்ன வந்திருக்கும் டூ வந்திருக்கும் டிகிரிங்கிறது ஒன்றுன்னு வந்திருக்கும் ஓகேங்களா ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸில் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம்திங் ஒரு வேல்யூ கொடுத்து ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது நமக்கு ஹையஸ்ட்டு இங்கே வந்து ஒர்க்கை டிஃபன் செட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு முறை பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நமக்கு ஆர்டர் ரெண்டுங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு டிகிரி சொல்லணும்னா இந்த ரூட்டை தூக்கி ஆகணும் ரூட்டு போகணும்னா ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட் போயிடும் அப்போ ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த ரூட் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக கேன்சல் ஆகுது இந்த டேர்ம் நாங்கள் எழுதுகிறேன் உங்களுக்கு தெரியுதா பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் ஷார்ட் ஃபார்மில் போட்டுக்கலாமா ஒய் டபுள் டேஷ் டி ஸ்கொயர் தான் ஒய் டபுள் டேஷ் ஒய் டபுள் டேஷ் டி ஸ்கொயர் அதனுடைய பவரில் ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் வச்சுருக்காங்க மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ ஒய் டேஷ் அதனுடைய பவரில் ஹோல் க்யூப் இருக்குது ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கோம் ஐஎஸ் டெரிவேட்டி இங்கே சொல்லிடலாம் ஆர்டரும் ரெண்டு தான் டிகிரியும் ரெண்டு தான் பாருங்கள் ரெண்டு முறை டெஃபன்சேஷன் இருந்திருக்கு அதனுடைய பவரில் டூ இருக்குது அப்போ அஞ்சாவது கொஸ்டினை பொறுத்த வரையில் ஆர்டரும் டிகிரியும் சேமாக தான் இருக்குது ரெண்டும் டூன்னு வந்திருக்கு கொஸ்டின் நம்பர் செவனுக்கு வருவோம் ஏழாவது கொஸ்டினை பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் டபுள் டேஷ் ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டேஷ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு சார் இப்போ இங்கேயும் நமக்கு இந்த இடத்துல ரூட் வந்திருக்கு ரேடிக்கல் சைன் பிரச்சனை வருது கட் அதை கண்டிப்பாக மாற்றணும் அப்போ இந்த விஷயத்தை நம்ம அப்படியே ரைட் அண்ட் சைடு இந்த டேர்ம் அப்படியே தூக்கிட்டு இந்த பக்கம் வந்துடுங்க வந்துட்டால் என்ன ஆகும்னு பாருங்களேன் இப்படி வருமா லெஃப்ட் சைடை பொறுத்த வரல இந்த டேர்ம் அப்படியே
அப்போ இது அப்படியே ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ரூட் கேன்சல் ஆச்சுன்னா இது ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டேஸ் அப்படின்னு வந்துடும் அப்போ இந்த இடம் பார்க்கும்போது இது தான் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி ஆகணும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எனக்கு ஏ ஸ்கொயரில் தான் விஷயமே இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இது நைன் ஆகிடும் இது எக்ஸ் ஆகிடும் இது ஒய் டபுள் டேஸ்ட்டு ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஸோ அப்போ ஆன்சர் இந்த இடத்துலேயே இருக்குது ரெண்டு முறை டிஃபரன்சியேஷன் நடந்திருக்கு அப்போ ஆர்டர் அப்படிங்கிறது டூ ஆர்டர் டூ டிகிரி அப்படிங்கிறது அதனுடைய பவரில் வந்த நம்பர் டூ வேலை முடிஞ்சிடுச்சு அப்போ ஆர்டரும் டூ தான் டிகிரியும் டூ தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஸ்டின் கிடைச்சிருக்கு கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டை கவனிங்க இந்த இடம் மூணு முறை டிஃபரன்சியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல நாலு முறை பண்ணியிருக்காங்க ஆர்டர் நாலு கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு எட்டாவது கொஸ்டினுக்கான ஆர்டர் நாலு சார் எட்டாவது கொஸ்டினுக்கான டிகிரிக்குள்ளே வரணும் இங்கே ரேடிக்கல் அப்ரோச்சஸ் வச்சுருக்காங்க ரேடிக்கல் சைன் இருக்குது ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ இருக்குது அப்போ இதை ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் எண் அந்த டூ இங்கே போகுதுங்க என்ன ஆகுன்னு பாருங்களேன் டூ டூவும் போகும்போது ஃபோர் ஆகுது அதனால் ஒரு யூஸும் இல்லை அப்போ இங்கே ஒன் பை த்ரீ இருக்குது க்யூப் ரூட் பண்ணோம் அப்போ பவரை வந்து நம்ம ரைஸ் பண்ண போகிறோம் க்யூபுக்கு ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுன்னா இதுக்கு மேலே ஒரு க்யூப் வைப்போம் அப்போ அது த்ரீ ஆகும் இதுக்கு மேலேயும் த்ரீன்னு வரும் இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிடும் க்யூபிக் பவர் எடுக்கும்போது அப்போ இந்த டூ டூ சார் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் டூ டூ சார் ஃபோர்னு வருதுங்க அப்போ ஃபோர் வரும்போது இதனுடைய பவரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு மேலே என்ன வந்துடும்னா ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் அல்லது இப்படி நீங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி இது உள்ளே இருக்குங்களா தனியாக பிரிக்க முடியாது அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இது ஸ்கொயரில் இருக்குது ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது இதோ இங்கே எழுதுகிற பாருங்கள் அந்த டேர்ம் எப்படி இருக்குன்னு ஒன் ப்ளஸ் டி பவர் ஃபோர் ஒய் பை டி எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி இருக்குது அதுக்கப்புறம் அங்கிட்டு பவரில் அந்த த்ரீ தான் கேன்சல் ஆகிருக்கு ரெண்டுத்துக்கு சேர்ந்து தானே இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி வைக்கலன்னு நினைக்கிறவங்க ரைட் ஆக்சுவலி ஏன்னா இதுக்கும் அது பவர் கிடையாது இப்படி வரணும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் டி பவர் ஃபோர் பை டிஒய் இந்த இந்த சம் படி ஆக்டிவேட் பண்ணால் பாப்போம் அதே மாதிரி பண்ணி பார்த்துருவோம் இந்த மாதிரி இருங்க இன்டூ இந்த த்ரீயை கேன்சல் பண்ணியிருக்கோம் ரைஸ் பண்ணும்போது அப்போ அல்டிமேட்டாக இதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது இதனுடைய பவரில் டூ இருக்குது ஈக்குவல் டு ரைட் சைட் நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அது த்ரீ தான் வருது இந்த மாதிரி மாட்டிருக்குங்க இப்போ பாருங்க இது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் வரும்போது இந்த இடம் பி ஸ்கொயர் டேர்ம் தான் அப்போ டி பவர் ஃபோர் ஒய் பை டி எக்ஸ் பவர் ஃபோர் த ஹோல் பவர் ஃபோர் ஸோ ஆர்டரும் டிகிரியும் நாலு நாலு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஆர்டரும் நாலு தான் இந்த கொஸ்டினுக்கு டிகிரியும் நாலு தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ கொஞ்சம் தெளிவாக போட்டிங்கன்னா புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த டூ இந்த டேர்முக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒரு நோட் கொடுத்துருக்கு கவனிங்க இ பவரில் டிஃப்ரென்சியேஷன் வேல்யூ சைன் அந்த டீட்டா டிஃப்ரென்சியேஷன் வேல்யூ லாகுக்குள்ள டிஃப்ரென்சியேஷன் இப்படி எல்லாம் வந்தது அப்படின்னா இ பவர் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் சைன் ஆஃப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அண்ட் லாக் ஆஃப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இப்படி வரும்போது டிகிரி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஏ பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் டிகிரி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் ஏ பாலினாமியல் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்போ ஆர்டர் மட்டும்தான் சொல்லணும் ஸோ அடுத்த ஒரு எட்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க இந்த எட்டு கொஸ்டின்லுமே இந்த கொஸ்டின் பார்த்தா காஸ் ஆஃப் டீட்டா டீட்டா தான் இந்த மேலே சொன்ன ஃபார்மேட்டில் வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த ஒன்றாவது கொஸ்டினில் எது எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படின்னா டிகிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஆர்டர் மட்டும் வரும் வாட் இஸ் ஆர்டர் ஆர்டர் இஸ் நத்திங் பட் ஐஎஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே தான் இருக்குது ரெண்டு முறை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது ஆர்டர் ரெண்டு அப்படின்னு கிடச்சிரும் டிகிரி வராதுன்னு சொல்லியாச்சு ரெண்டாவது கொஸ்டின் வெயிட் பண்ணுங்கள் மூணாவது கொஸ்டினுக்கு வாங்க ஒன்றாவது கொஸ்டின் பிடிச்சிங்கன்னா தேர்டு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சைனுக்குள்ளே இங்கே டீட்டா வந்திருக்கு சைனுக்குள்ளே டீட்டா வந்திருக்கிறதுனால இந்த இடத்துலையும் டிகிரி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிங்கிறது இந்த இடத்துல நடந்திருக்கு அப்போ இதனோட ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா போதுமானது ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டூ டைம்ஸ் நடந்திருக்கு ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ நாலாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஈவோட பவரில் அந்த நாடே பழினாமியல் அப்படிங்கிற கேஸில் கொண்டு வந்துட்டாங்க இங்கே மட்டும்தான் ரெண்டு முறை டிஃப்ரென்சியேஷன் நடந்திருக்கு அப்போ இந்த நான்காவது கொஸ்டினுக்கான ஆர்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன
ஏழாவது கொஸ்டினுக்கு வாங்க வெயிட் பண்ணுங்க ஏழாவது கொஸ்டின் எட்டு பாருங்க சைனுக்குள்ள டீட்டா வந்திருக்கு சைனுக்குள்ள டீட்டா ட்ரிபிள் டேஸ்ல இருக்கு டி கியூப் ஒய் பை டி எக்ஸஸ் கியூப்னு இருக்கு ஸோ டிகிரி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இந்த இடத்துல ஹையஸ்டே இருக்குங்க அப்ப இதுக்கான ஆர்டர் பார்க்கும்போது நாலு டிகிரி பார்க்கும்போது நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ அப்போ சில கேள்விக்கெல்லாம் டிகிரி வந்து நாட் எக்ஸிஸ்ட் இங்கேயும் டிகிரிங்கிறது நாட் எக்ஸிஸ்ட் இந்த கேள்விக்கும் டிகிரி நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஸோ இடையில் நான் ஒரு சில கேள்வியை விட்டுருக்கேன் எந்தெந்த கொஸ்டின் அப்படின்னு பாருங்களேன் கொஸ்டின் நம்பர் டூ போடலை ஃபைவை போடலை செவன் போடலை இந்த டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இந்த கான்செப்டே வரல ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ அப்போ இதோடைய ஆர்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாவது கேள்விக்கு ஆர்டர் ரெண்டு முறை டெபன்சேட் பண்ணியிருக்காங்க டிகிரி அதனுடைய பவர் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன்று தான் அஞ்சாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சைன் எக்ஸ்ன்னு இருக்கு இந்த எக்ஸ் வரலாம் அந்த இடத்துல டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ன்னு தான் வரக்கூடாது மேலே இருக்கிற கான்செப்ட் நோட்டை படிச்சு பார்த்துருக்காங்க அப்போ ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் இங்கே தான் இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு இங்கேயும் ஒரு முறை தான் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேயும் ஒரு முறை பண்ணியிருக்காங்க டிகிரி அதிகமாக இடத்துக்கு போயிடணும் அப்போ அஞ்சாவது கொஸ்டினை பொறுத்த வரல ஆர்டர் கேட்டால் ஒன்று டிகிரி கேட்டால்னா அதனுடைய பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு வருவோம் செகண்ட் கொஸ்டினில் பாருங்கள் எங்கேயுமே உங்களுக்கு டிகிரி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்டுக்கான அர்த்தம் இல்லை இதை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அதில் டிவைட் பண்ணி டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஒய் இங்கே டிஎக்ஸ் மைனஸ் டிஒய்னு இருக்கு சார் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்களா டிஎக்ஸாலேயோ டிஒய்லாம் டிவைட் பண்ணும்போது ஸோ உங்களுக்கு கட்டாயமாக இங்கே டிஎக்ஸால் பண்ணிங்களானா என்ன வந்துடும் பை இங்கே ஒன்றுன்னு வந்துடும் இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இங்கே ஒன்றுன்னு வந்துடும் இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் ஸோ அப்போ இந்த கேள்விக்கு ஆர்டரும் டிகிரியும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஆர்டர் ஈக்குவல் டு டிகிரி ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் கிடைக்கும் ஏன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் அங்கே மாற்றுது நமக்கு ஸோ இப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடணும் ஸோ ஆசிரியர்கள் வந்து இந்த டெஸ்ட் பேட்சில் இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் ஆர்டர் டிகிரியில் சில சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க ஸோ இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கான ஆர்டர் டிகிரியை நிவர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ புதுசாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பாருங்கள் டிகிரி எப்போ டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்டுங்கிற கான்செப்டையும் சேர்த்தி கொடுத்துருக்கேன் மற்றபடி ஆர்டர் டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களும் இருக்குது தெளிவாக பார்த்து புரிஞ்சுக்காங்க நமக்கு ஆர்டர் டிகிரியில் அனைத்து தேர்வுகளிலும் ஒரு கேள்வி யூஜி லெவல் டிஆர்எம்மில் கேட்டிருக்காங்க தேங்க்யூ டீச்சர்ஸ்